பேயிங் இட் டு இட் பார் டைம் இப்போ போய் அதுல நம்ம டிஸ்டர்ப பண்ணோம்னா அதுக்கு நம்ம டிஸ்டர்ப பண்ணோம் நானே தன்னே நன்னே தன்னே நன்னே தன்னே நன்னே தன்னே நானே ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் மை சேனல் இன்னைக்கு ஒரு ஈவினிங் டைம் ரொட்டீன் தான் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க ஹாய் சொல்லிடு ஹாய் சொல்லு அது ஹாய் சொல்லு ஹாய் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஷேடோவோட வாக்கிங் சே ஹாய் அபி ஹாய் சொல்லிடு ஹாய் ஹோய் எங்க வந்தீங்க யார் வீட்டுக்கு வந்தீங்க சொல்லுங்க யார் வீட்டுக்கு வந்தீங்க வருது நீ போனா போதா இப்படி தான் இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து நாங்கள் எப்போயுமே ஷெல்ட் காக்கு விளையாடுவோம்ல ஸோ அதனால் இப்போ எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டில் வந்துட்டு ரவுடி சாம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குட்டி ஆள் ஸோ இவர் என்ன பண்ணி இவருக்கு பிஞ்ச பேட்டு தான் அதில் நெட்டே கிடையாது இருந்தாலும் செம்ம வால் அவனுக்கு வந்துட்டு கார்க்கெல்லாம் கொடுத்து விளையாண்டுட்டு நாங்களும் கொஞ்சம் அப்படியே ஜாலியாக விளாண்டுட்டு இருந்தோம் ஸோ ஷெட்டிலெல்லாம் விளாண்டு முடிச்சுட்டு நான் ரொட்டீன் ஆரம்பிக்கிறேன் நைட்டுக்கு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிறத வந்து நான் ரொட்டீனாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து குயிக்காக ஒரு ஈரல் ரெசிபி பார்க்கலாம் இது வந்து எல்லாத்தோடையும் சாப்பிடலாம் இதை வந்து எப்படி மேக்னேட் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு இது கூட ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் நீங்கள் எவ்வளோ கிராம்ஸ்க்கு எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நான் வந்துட்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் கேஜியில் எடுத்தாங்க அதில் இருக்கிற ஈரல் மட்டும் எடுத்து தனியாக பரட்டி காமிக்கலான்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஒரு ஸ்பூன் வந்து பெப்பர் பவுடர் தேவைக்கேற்ற அளவுக்கு சால்ட்டு ஃப்ளேவர் தான் ரெட் சில்லி போடுறேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி ஸோ காரம் வந்து ரொம்பவே ஸ்பைஸாக இருக்கும் கொஞ்சமாக வந்துட்டு கரம் மசாலா தூள் போட்டுட்டு இதில் நல்லா மேக் அதாவது ஃபுல்லாக நம்ம வந்து கலந்துக்கலாம் இதில் மஞ்சள் தூள் அதெல்லாம் எதுவும் போடணும்னு அவசியம் இல்லை பட் இருந்தாலும் ஈரலுங்கும் போது மஞ்சள் தூள் தே சேர்த்துக்கலாம் தப்பு இல்லை இது கூட கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு லெமனு தயிர் விட்டு மேக்னேட் பண்ணி நான் வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இது வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் அதாவது த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ்னு வேண்டாம் நீங்கள் சாப்பிட்றக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி சப்பாத்தி போட்டு சைடில் இதை நீங்கள் மேக்னேட் பண்ணி வச்சிடலாம் வச்சுட்டா நல்லா ஊறிக்கும் இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்துட்டு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் ஊற்றிட்டு வெங்காயம் கருவேப்பிள்ளை கொத்தமல்லி மூணையும் ஒன்றாவே போட்டுங்க வேணும்னா உங்களுக்கு க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அல்சர் ப்ராப்ளம் வர இருக்கும் அது இருக்கிறவங்களாம் வந்து க்ரீன் சில்லி வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் அதில் க்ரீன் சில்லி எதுவும் போட போகிறதில்ல நான் காரமே அதில் கரெக்டாக போட்டிருக்கேன் வேணும்னா ஆப்ஷனலாக ஆட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இதை வந்து நல்லா லைட்டாக டோஸ்ட் ஆட்டும் ஒன்றும் இவ் ஒரு பெரிய வேலையே இல்லை த்ரீ பை ஃபோர்த் வந்து வெங்காயம் குக் ஆனோடனே நம்ம மேக்னேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத எடுத்து நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன திருப்பி போட்டிங்கன்னா அந்த ஈரலோட முக்கால் பதம் வெந்துருக்கும் ஸோ அதுக்கு லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கப்பில் வாட்டர் வச்சுருப்போம்ல அதாவது மேக்னேட் பண்ண கப்பலில் இன்னும் மசாலாஸ் இருக்கும் அந்த வாட்டரை நீங்கள் வந்து லைட்டாக ஊற்றி ஊற்றி பரட்டி எடுத்துக்கோங்க ஃபைனலாக நமக்கு வந்து இது வந்து வாட்டர் கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கும்போது எடுத்தது நல்லா கொதித்து வரட்டும் டார்க் கிரேவி ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு இப்படி தான் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் ஃபைனலி கிரேவி நமக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ உங்களுக்கு சோயா சாஸ் சில்லி சாஸ் ஏதாவது வேணாலும் போட்டு நீங்கள் பரட்டிக்கலாம் நான் எதுவுமே போடாமல் சிம்பிளாக செஞ்சுருந்தேன் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சப்பாத்தியோடு வச்சு சாப்பிடுங்க ஹாசமாக இருக்கும் காலையில் ஒன்பது பத்துக்கு வேலைக்கு வருவது ஈட்டியை நீட்டி பிடித்தபடி சுவரோடு சுவராக பள்ளியை போல் எதுக்கு சரி இது என்னது ஸ்டைல்ஸ் இங்க எதுனால இவ்வளவு முடி வளர்த்துற இவ்வளவு எண்ணெய் இருக்குடா வலிச்சே இங்க பாரு ஜட போட போறியா தெரியல அந்த பத்திரம் மொரட்ட சிங்கிள் ஆகிய நான் சொல்லு சொல்ல மாட்டியா நம்பி நிறைய பேர் இருக்காங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க 
யாரு பொய்யும் மட்டும் பேசக்கூடாது அபி பாய் சொல்லிட்டு போ பாய் பாய் நீ எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய வருவேன் மொரக்கிரியாணி